மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோடன் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிக்கிறேன் நாம் சாதாரண பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் ஆனால் ஃபோன் பேட்டரியில் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட டெர்மினல் இருக்குது இது எதுக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க ஃபோன் பேட்டரியில் இருக்கிற இந்த மூணு டெர்மினலில் ஒன்று வந்து நெகட்டிவ் அடுத்து வந்து பாசிட்டிவ் மூன்றாவதாக இருக்கிறது வந்து பிஎஸ்ஐ அப்படிம்பாங்க பிஎஸ்ஐ அப்படின்னா பேட்ரி சிஸ்டம் இண்டிகேட்ரு ஸோ இது உடைய வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரியுடைய டைப்பு மற்றும் அதனுடைய சைஸை வந்து மொபைல் ஃபோன் ப்ராசஸருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த பேட்ரியை வந்து மொபைலில் இன்சர்ட் பண்ணோடனே இந்த பிஎஸ்ஐபி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே சிக்னலை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி மொபைல் ப்ராசஸருக்கு அனுப்புது ஸோ மொபைல் ப்ராசஸ் உடனே பேட்ரியுடைய வோல்டேஜு கரண்ட் எம்ஏஹெச் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பேட்ரியுடைய டைப் வச்சு தீர்மானிச்சு இந்த பிஎஸ்ஐ பின்னுடைய அடுத்து மிக முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் இருந்து பேட்ரியை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது எல்லா கம்யூனிகேஷனையும் இது வந்து ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ப்ராசஸருக்கு ஆர்டர் கொடுக்குது ஸோ சில ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு டெர்மினல் இருக்கும் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஒன்று ரெண்டாவது பாசிட்டிவ் மூணாவது பிஎஸ்ஐ நாலாவது பி டெம் இந்த பி டெம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி டெம்பரேச்சர் பேட்ரியுடைய டெம்பரேச்சரை ப்ராசஸருக்கு தெரிவிப்பது தான் இதனுடைய இந்த நான்காவது டெர்மினுடைய பணி ஸோ எவ்வளோ ஃபோனில் சார்ஜ் இருக்குது என்பதை மொபைல் ப்ராசஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த பி டெம் டெர்மினல் தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் அனைவருக்கும் பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை மெசேஜ் பாக்